ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസലാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ബിബിസ് കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ റമദാനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഐറ്റത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പം അത് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബെല്ലേക്കും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇഞ്ചിക്കറിയും ഉള്ളിക്കറിയുമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും ഉള്ളിയും ഞാൻ പോയി എടുത്തുകൊണ്ട് വരട്ടെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കിലോ ഇഞ്ചിയും അര കിലോ ചുവന്നുള്ളിയും കുറച്ച് പച്ചമുളകും എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇത് നന്നാക്കി എടുക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് റമദാൻ വരുമ്പോൾ ഇഞ്ചിക്കറിയും ഉള്ളിക്കറിയൊക്കെ നിർബന്ധമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് റമദാൻ മുപ്പതും ഇഞ്ചിക്കറിയും ഉള്ളിക്കറിയും വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇത് നേരത്തെ തന്നെ റമദാനിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാറുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ റമദാൻ ഫസ്റ്റിന് ഇത് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഉമ്മച്ചിയാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷം വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചിക്കറിയും ഉള്ളിക്കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പതിമൂന്ന് വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെയും ഉമ്മച്ചിയാണ് ഉണ്ടാക്കി തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഉമ്മച്ചി റമദാനിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ ഇഞ്ചിക്കറിയും ഉള്ളിക്കറിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ തവണ മാത്രമാണ് ഞാനും ഉമ്മച്ചിയുടെ കൂടെ കൂടിയത് വേറെ ഒന്നല്ല വീഡിയോ പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാനും ഉമ്മച്ചിയുടെ കൂടെ കൂടി ഉമ്മച്ചി എല്ലാം അടുപ്പിച്ച് തന്നു ഞാനും ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഇത്തവണ ഞാനും ഉമ്മച്ചോടും കൂടിയിട്ടാണ് ഇത്തവണത്തെ ഇഞ്ചിക്കറിയും ഉള്ളിക്കറിയൊക്കെ റെഡിയാക്കിയത് അപ്പോൾ ഉള്ളിയെല്ലാം ഞാനും ഉമ്മച്ചിയും കൂടിയും ഇവിടെ നന്നാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയും നന്നാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ച് എടുത്തും കൂടി വച്ചതാണ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇനി പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കണ ചാറ് നമ്മൾ കളയരുത് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ചിലർ ആ ചാറ് കളയും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ വേസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഇഞ്ചിക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അതങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇഞ്ചിക്കറിയുടെ യഥാർത്ഥ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് പച്ചമുളക് ആവശ്യമുണ്ട് കുറച്ച് സവോള ഒരു സവോള ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വേപ്പില ആദ്യം നമ്മൾ ഇഞ്ചിക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇഞ്ചിക്കറിയും ഉള്ളിക്കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ടെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ടെടുക്കുക കടുകും ഉലുവ ഒന്ന് പൊട്ടട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് വേപ്പില ഇട്ടുകൊടുക്കാം വേപ്പില ഇത്ര അധികം ഇട്ടുകൊടുക്കുക വേപ്പിലയുടെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കിലോ ഇഞ്ചിക്ക് ഒരു സവോള ഇതേപോലെ കുഞ്ഞ് പീസാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കൊത്തിയരിഞ്ഞിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നോക്കാം പിന്നെ സവോള ചിലർ ഇഞ്ചിക്കറിയിൽ ചേർക്കാറില്ല പക്ഷെ അത് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് വച്ചിരുന്ന ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇഞ്ചിക്കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ വലിയ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സവോളയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം ഞാനിപ്പോൾ സവോളയും വേപ്പിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തത് അപ്പോൾ വീഡിയോ പിടിക്കാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇത് ഗ്യാസ് ട്രബിളിനും നല്ലതാണ് ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് നല്ല ചുമന്ന കളറാവുകയും ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞും കിട്ടണം ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ പച്ചമുളക് ആറെണ്ണം റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതീ കിടന്ന് സവോളയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വരട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ
ഈ വിനീഗർ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാകം ആവണവരെ അറിയാലോ ഇതൊരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാവണവരെ ഒന്ന് കുറേശ്ശെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഈ വിനീഗർ ഒഴിക്കണത് ഇത് ഒരു മാസം വരെയും ഇരിക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തേക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുളി പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ശർക്കര പാനി ചേർത്തൊടുക്കാം ഈ ശർക്കര പാനി ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്തൊടുത്താൽ മതി മധുരം അധികം താല്പര്യമില്ലാത്തവർ അതനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഇഞ്ചിക്കറിക്കും ഉള്ളിക്കറിക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം മധുരം വേണം അതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ ശർക്കര പാനി ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്തൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഷുഗറൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ശർക്കര പാനി തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിലേക്ക് വിനീഗർ ചേർത്തൊടുത്തില്ലേ അത് ഒരു മാസം വരെ കേടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പുളിയൊക്കെ പിഴിഞ്ഞു വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് കൂടി വന്ന രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ ഇരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി ദിവസം ഈ ഇഞ്ചിക്കറി മുള്ളിക്കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വിനീഗർ തന്നെ ചേർത്തൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളിക്കറി കൂടി ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് വീഡിയോ ഒത്തിരി ലോങ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം ഇതിപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ലോങ് ആയത് ഇനി അടുത്തത് ഉള്ളിക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഇഞ്ചിക്കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഉള്ളിക്കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ഒഴിക്കണം എന്നാലാണ് അത് മെരിഞ്ഞ് കിട്ടുകയുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒലുവ ഇട്ടുകൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കടുകും ഇട്ടുകൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇഞ്ചിക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇതിന് കുറച്ചധികം വേപ്പില ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഉള്ളിക്കറിക്കുള്ള ചുവന്നുള്ളി ഞാൻ ഇതേപോലെ കുഞ്ഞു പീസാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ചുവന്നുള്ളി ചേർത്തൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് ചുമന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കളറാവണം എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ നന്നായിട്ട് ഉള്ളിയും നന്നായിട്ട് ചുമന്ന് മുരിഞ്ഞൊക്കെ വരണം അപ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തൊടുക്കാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതും നമ്മൾ ഇഞ്ചിക്കറിയിലെ പോലെ തന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ശർക്കര പാനി ചേർത്തൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്തൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ വേറെ കറികളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് മാത്രം കൂട്ടി കഴിക്കാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരിക്കും ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ചിലവൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് പിന്നെ ചുവന്നുള്ളി ഒരു സവോള അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ റംദ മുപ്പതിന് നമ്മൾ മുപ്പത് വരെ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിക്കറിയും ഉള്ളിക്കറിയും എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് രണ്ട് ഭരണിയിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വച്ച് ആവശ്യത്തിന് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിന് കുറച്ച് മുമ്പേ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് വയ്ക്കുക എങ്കിലാണ് ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റമദാനിക്ക് എൻ്റെ രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം കൂടാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇൻഷാല്ല അസ്സാം വലൈക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്